최근에 6월 27일에 강남 옥상 점프를 성공했는데요 실패하면 바로 죽음으로 직행하는 굉장히 위험한 도전이었고 그 도전을 성취하기까지 1년 동안 계속해서 도전 과제들을 세팅하고 그 유사한 점프들을 계속해서 수행해 냈어요 아, 네, 저는 2004년 겨울에 영화 야마카시를 보고 파쿠르를 처음 시작하게 됐고요 현재 17년째 파쿠르 수련자이자 파쿠르 코치 그리고 파쿠르 관련 사업을 하는 예, 기업가로 활동하고 있습니다 어, 네, 초기에 파쿠르가 이제 1980년대 말 프랑스의 파리의 밑에 작은 도시에서 탄생했을 때는 종교 인종 갈등이 심했어요 길거리 파이팅도 심했고 그런 환경 안에서 자기 자신을 지키고 가족들을 친구들을 보호하기 위해서 돈이 없는 상황에서 신체를 단련해야 했고 처음에 첫 아이디어는 어떻게 하면 강인해질 수 있을까 To be strong에서 시작됐습니다 그래서 아파트를 맨손으로 올라갈 수 있는지 저 개울가를 한 번에 뛰어내릴 수 있는지 이런 도전들을 계속해서 해나, 해나가다 보면서 기술이 파생되고 오늘날 우리가 유튜브에서 보는 움직임들이 파생됐습니다 어, 제 개인적으로는 해방감이 가장 컸던 것 같아요 처음에는 파쿠르는 그 기존의 사회가 정해놓은 그 구조 속에서 잠깐 벗어나서 자기 자신대로 자유롭게 움직일 수 있다는 것을 주기 때문에 저는 거기서 해방감과 자유를 느낄 수 있다고 생각합니다 파쿠르 하기 전에는 우울증도 심했었고 소심했고 컴퓨터 중독도 심했었는데 파쿠르를 통해서 좋은 사람들을 더 많이 만날 수 있었고 자기 자신에 대한 이해도 깊어질 수 있었어요 파쿠르가 저한테 준큰 혜택을 저도 다른 사람들한테 나눌 수 있게 됐고요 일단은 밖에 나가서 산책부터 하시고요 <웃음> 그리고 산책을 하면서 눈에 보여지는 사소하게 지나쳤던 도시의 구조물이나 벤치, 의자, 사물들을 한번 상상해 보는 걸 추천해 드려요 어, 여기서 저거를 어떻게 넘어갈까? 저기서 어떻게 상호작용을 할수 있을까? 내 몸과 왜냐면 파쿠르라는 거는 사물과 몸 그리고 마음 사이의 상호작용을 통해서 이루어지거든요 상상하는 힘이 굉장히 중요해요 어, 크게 제가 지도하는 방식은 두 가지인데 하나는 퍼포먼스 트레이닝이랑 하나는 레크레이션 형식의 파쿠르 수업이 있어요 어, 전자 같은 경우는 진짜 파쿠르의 기술과 실력, 체력을 빠르고 효과적으로 과학적으로 향상시키고 싶은 사람들을 대상으로 하고요 또 놀이 형식으로 많이 수업을 기획하는 편이에요 이 형식 안에서는 주로 어, 굉장히 충격량이 적고 무충격적인 움직임을 주로 다루고 그래서 막 고된 훈련이나 여러 가지 선수 트레이닝에서 하지 않는 어, 굉장히 사회체육적인 활동들을 주로 이룹니다 수업에 온 사람들은 이런 걸 기대하고 온게 아니라 멋진 묘기나 어. 기술 그래서 이런 거 시키면 엄청 실망하거나 힘들어해서 안 나오는 경우도 있죠 근데 이런 게 기반이 돼야 되게 안전하게 다치지 않고 할수 있거든요 파쿠르 자체가 워낙 자유롭고 폭이 넓어서 어떠한 말로도 어떠한 개념으로도 정의를 내리는 순간 다른 게 포용되지 못하고 배제되는 거예요 그래서 저는 그냥 파쿠르가 불어로 길이란 뜻이거든요 한자로 표현하면 그냥 도예요 사실상 그래서 저는 결국에 파쿠르가 도라고 생각하고 그 길이 하나의 정해진 길이 아니라 모든 주변 환경 안에서 자기 자신의 고유한 길을 찾아가는 움직임의 여정이 파쿠르라고 생각합니다 젊음은 어, 모호한 곳으로 기꺼이 건너갈 수 있는 힘을 가진 게 젊음이라고 생각합니다 이미 있는 것에 편입돼서 안정되기보다는 정해지지 않은 모호한 곳으로 기꺼이 갈수 있는 것 그것이 젊음이고 그것이 곧 변혁, 변화를 가져온다고 생각해요 예전에는 저는 어떤 꿈이나 어떤 목표가 분명하게 있어야 한다고 생각했었어요 지금은 이제 이렇게 말할 수 있는 것 같아요 그냥 살아있는 것 자체가 삶의 목적이 아닐까 어떤 꿈이나 목표 그런 것보다도 지금 여기 살아 숨 쉬는 것 그거 자체만으로도 소중하고 행복하고 귀한 것이라고 생각해요 자기가 위대하지 않아도 여기 살아 있는 것 자체만으로도 얼마나 소중하고 귀한 것인지 깨달았으면 좋겠습니다 저도 계속해서 그것을 위해서 수련하고 있고요